大家好，这里是 GPD 官方频道。要说近年来最火的网游呢，那就一定要谈到《堡垒之夜》和《绝地求生》。《绝地求生》呢，它偏写实风；《堡垒之夜》呢，偏卡通风。那么我们为了照顾我们低龄段的小朋友呢，今天我们就来看一看《堡垒之夜》。那么《堡垒之夜》的大名呢？相信每个人都听过，在这里我就不赘述了。让我们直接进入主题，来看一看《堡垒之夜》在温二上的表现情况。好，今天呢，就让我们看一下《堡垒之夜》在温二 GPD 温二上面的表现。首先呢，我们需要下载，在 We Game 上，国服下载《堡垒之夜》。然后，为了游戏的流畅性，我们设置一下分辨率。呃，我们就把分辨率设置为五七六乘以幺零二四。六十赫兹，注意这个六十赫兹刷新率是不能改的，因为屏幕的本身的刷新率就是六十赫兹。如果你改了的话，它是添加不进去的。好，七六乘幺零二四，单设置，我们把这里调到五七六乘幺零二四，幺零二四。OK， 关掉。然后呢，我们用。这个图，这个工具 ，Win 二的工具，把把功率调到十一瓦，十一瓦，好，关掉，缩小段，然后再打开 Win。Begin 启动。这个《堡垒之夜》大概有七十多个 G， 所以说你的 Win 二的版本如果是幺二八 G 的话，可能会装不下。像我就装不下，然后我就把它那装到了。呃 ，TF 卡里面，当然 TF 卡里面的读取速速度和游玩速度肯定不会有 SSD 那么快。好，现在我们静静的等待。哎，进去了因为是 TF 卡啊，所以载入载入的比较慢，肯定没有 SSD 那么快。啊，这个时候我们可以把可以调到手柄档，空降行动。好，然后呢，打开设置，我们看一下设置。好，这里是窗口全屏，然后呃，分辨率是幺零二四乘五七六，这个是根据你屏幕屏幕的分辨率走的，所以说你屏幕分辨率设置好之后，这里是调不了的。然后帧率呢，我们就调到呃三十 FPS。亮度校准一百，百分之百，用户界面
自动品质设置，我们不用自动设置，我们手动设置，质量预设低，然后 3D 分辨率，这里可以调到百分之六十六，如果太低了的话，可能有点辣眼睛。可视范围近，阴影关掉，抗锯齿关，纹理低，效果低，后期处理低，垂直同步关，动态模糊关，显示帧率其实关不关无所谓。然后这里版本是十一，允许动态分辨率关掉。然后这里呢，嗯。就是就是你的一些，呃，灵敏度啊，或者操作习惯呐、啊。这里唯一一个需要调的就是，如果说你的 Win 二是早期的版本有震动模式的话，在这里请你把震动模式关掉。好，这里可能有点。显示不出来，我们这里调一下，开，开，关，关掉，然后剩的这些都是自己自己的设置了，但你就不用管它。好，让我们返回，保存，开始游戏。然后在这里默默的等着就可以了，等待游戏开始。好，我们出来的时候已经在飞艇上了，直接跳出去吧。这里跳出去人还比较多，我们往后面走。这里能不能捡一把枪？好，这里有一个信号车。箱子吗？没有。我这里好像上不去了，看一下地图。哎呀哎呀，开始就有人打我了，赶紧跑啊！我还没枪呢。现在他在那边，那边到处都是人，为什么我没点着枪呢？天哪！不行了，要挂了。哎，这不是把枪吗？去！你看这是个大礼盒啊，这么大。但是我好像经不住一枪了，再来一枪就没了。像网络有一点延迟，大家可以看到这个流畅度还是很不错的，也没有出现大眼睛的画面。哎，这里有个箱子，这个雪人是干嘛的？我现在需要需要一些血包，鱼叉枪，先从这个地方出去。
看这是不是雪豹？不是。有没有？没有。冲锋枪。可能碰见人就得挂了。前面好像有个雪豹，那个绿色的是不是？是吗？伤害陷阱，绷带火箭筒。是干什么的？治疗队友能治疗自己吗？哎，还能这样要有，有枪声。这应该是一个绷带吗？对。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀！啊，没了，因为我还是比较菜，但是大家可以看到，其实这个流畅度是很不错的，所以说以这个设置在 Win 二上玩《堡垒之夜》是完全没有问题的。那我们退出返回大厅。以上呢就是我们本期的内容，欢迎大家踊跃留言，并且订阅我们的频道，拜拜。